Wenn ich das sehe, wenn es die Blasen öffnet, wenn die Blasen Handflächen groß sind, da blutet es hart. Also das ist ganz schlimm. Wenn Druck aufkommt, kann es sein, dass ich die ganze Hand eine Blase habe und dann tut es ja bei mir weh. Dann sagen andere, ja, deine Schwester sieht ja damit hässlich aus mit dieser Krankheit. Da habe ich gesagt, da können, können wir nichts dafür, das ist eben, eben so gekommen. Oh, Stefanie wird immer bei uns bleiben, weil Stefanie wird definitiv ablinken und sie hat kein, keine Perspektive, alleine leben zu können. Und bitte. Ja. Ja. Ich habe noch halb ein kleines Wort. Fuß, Babylex. Salbe die Stahl, habe ich meinen Topf. Das ist jeden Tag aufs Neue eine Überraschung. Und zwar eine ganz große, weil ich nie weiß, wie die Wunden jeden Tag aussehen. Also ich muss mir das jeden Tag neu anschauen, abbinden und dann erstmal entscheiden, was ich mache, welche Materialien ich einsetze, wie ich die Pflaster setze, was, was brauche ich nicht verbinden, was sage ich, kann über Nacht die Luft trocknen, dann habe ich eine kleine Hautschicht drüber, da passiert nichts mehr. Aber ich muss jede, jedes Pflaster muss ich so setzen, dass ich nicht auf andere Wunden komme, weil wenn ich das Pflaster runter mache, reiße ich die Wunde wieder auf. Ja, was Sie gerade gezeigt haben. Das ist, äh, das ist so, ein, so ein Wundbereich, den ich jetzt schon sehe, den ich vielleicht heute Abend, morgen früh, keine Ahnung, äh, hier wachsen schon Blasen. Das sieht man richtig schön hier, dass die Blasen hier wieder rauskommen. Sprich, dieser Wundbereich bricht dann auf. Es kann sich sammeln zu einer riesengroßen Blase. Aber, dies, aber diesen Wundbereich weiß ich jetzt schon, wenn ich den morgen wieder habe. Also spätestens morgen früh ist das alles offen. Ist das eine riesengroße Blase oder riesengroßen Blasen? Das heißt, die werden wieder geöffnet und habe ich wieder einen riesengroßen Wundbereich. Das wird auch. Ähm, auch weh oder wie ist das? Ja, wenn, wenn das dann angesuppt ist und dann abreißen muss man. Das tut dann ganz schön weh. Was habe ich denn? Also ich spiele Gitarre, ich bastel, malen, ja. Und jetzt lese ich auch ganz gerne. Was liest du denn gerne? Ähm, so ein Katzenbuch. Ähm, da ist sie wieder mit der Krankheit. Ähm, haben mich eben gemobbt und ja, ganz viel schlimmes Zeug. Das glaube ich. Ja, passt an, ne? Ja. Ja, ja. Wie geht es denn der Stefanie? Der Stefanie 
geht es nicht so besonders. Also man merkt, äh, sie hat seelisch damit ganz äh, schwer zu tragen. Die Schmerzen, die sie jeden Tag aushalten muss. Aber sie versucht eben das Beste draus zu machen und ist eigentlich auch lebensfroh. Also, also Stefanie helfen mir so, dass wir erst einmal versuchen, die Schmerzen zu minimieren. Dass wir ihr alles ermöglichen, was sie machen kann. Wir es aber auch ablenken von den Schmerzen. Was ist denn da passiert? Also Stefanie wurde von anderen Kindern gemobbt regelrecht. Also es war so, dass Stefanie Dittelzeug mitbringen musste, damit ihr die Grinde nicht abgerissen wurden. Beziehungsweise es war dann so schlimm, dass sie sich dann Geld aus dem Portemonnaie genommen hat, um ihre Freiheit zu erkaufen. Erzählen Sie mal, wie ist das für Sie jetzt? Also für mich, also ich habe mehr Schmerzen als wie Sie. Also das ist unerträglich. Also wenn ich das sehe, wenn die Blasen sind, wenn es die Blasen öffnet, wenn die Blasen Handflächen groß sind, da blutet das Herz. Also das ist ganz schlimm. Soll ich Ronny? Ich hab, soll ich dem Ronny hin? Ich mal Ich habe einen Ich habe einen ganz Nein, kein Hase. Oh, Stefanie, nein. Nur noch den. Nein. Nein. Da kann man Papier wieder her. Nein. Du. Du kannst. Wir haben wohl schon. Jetzt war ich schon. Ja, das ist irgendwie von Kassel. Ja, ein Eis. Ich will dir auch noch einen Hase malen. Der ist nicht so meinen gut. Hier kannst du gerade was machen. Ja. Ey, äh. Ja. Ich, also klettern. Eine Kletterwand hochklettern. Ich mache das eigentlich. Aber wenn ich dann mit Verbänden am Fuß habe, dann geht das ja schlecht. Mit Hochkommen, ja. Wo ist denn jetzt der Hase, den du mir mal gefunden hast? Ähm, also beim Rutschen, wie Metallrutschen, darf ich gar nicht. Ja, muss ich auch aufpassen, wenn, wenn ich einen kurzen Rock anhabe, muss ich aufpassen, wenn ich rutsche. Ja. Ja, wie bei ähm, Volleyball, wenn, ich darf das ja nicht. Und wenn ich das mache, habe ich dann eben, ähm, weil wenn, wenn Druck aufkommt, ähm, kann es sein, dann, als ich die ganze Hand in der Blase habe und dann tut es ja bei mir weh und dann habe ich aufpassen. Na, eigentlich ja nicht weh tue, eigentlich jetzt zum Beispiel so nicht ganz toll hau, weil da können dann entstehen solche ähm, Handflächen dann und da wird es dann eben ganz rot auch und das ist schon mal mir passiert und da war dann eben ihr Ohr rot, weil ich sie aus Versehen ans Ohr gehauen habe, wo wir Fun gespielt haben. Äh, da tun eben viele Kinder sagen, das ist ja blöd mit dieser Krankheit, das finde ich ja, das ist ja nicht böse, aber dann sagen andere zum Beispiel, ja, deine Schwester sieht ja damit hässlich aus mit dieser Krankheit, da habe ich gesagt, da können, können wir nichts dafür, das ist eben ähm, so gekommen, das konnten wir eben auch, das konnten wir uns nicht aussuchen, weil man kann ja sich nicht, nicht alles aussuchen und alles und viele sagen jetzt auch, weil sie, ähm, weil sie jetzt zum Beispiel wissen, an ich den ganzen Gendefekt habe, aber bei mir ist es noch nicht ausgebrochen, deswegen tun sie mich jetzt auch mit solchen Wörtern beleidigen. Was sagen die denn dann? Die, denen dann? die sagen da zum Beispiel immer, ähm, I, du ähm, geh jetzt weg von hier und zum Beispiel ähm, nur zwei Freunde habe ich nur noch in der Schule. Alle anderen ähm, waren meine Freunde, aber sind nicht mehr meine Freunde neben der Krankheit. Steht euch gut, wenn ihr. Ja, also wir verstehen uns gut. Sogar sehr gut. Das ist auch so.